Ven banimi prehistoric i trenit. Muzafer Korkuti Ne këto vitet e fundit një ndër problemet qëndrore të kërkimeve e studimeve ne fushën e prehistoris ka qenë problemi i autoktonis dhe i lashësis se i lirve. Pas gërmimeve shumë vjeqare ne malisht të rethit të korqës, ku si gjdijet u zbulua një banim shumë shtresësh dhe me përfundit e aritura u vu një basë e mire për studimin e prehistoris se vendit tonë një. Gjatë verë se viteve 1966-67 u bën gërmime sistematike në vend banimin prehistorik të trenit në rethin e korqës. 2. Në vend banimin e trenit gërmimet u zhvilluan në 2 sektor, në shpel, sektori A dhe në banimin si për shpelës, sektori B. Shpela e trenit që njët nga banorët e fshatrave të aferta edhe me emrin shpela të këbryka e ujkut ndodhet bus liqenit të prespës e vogël, në skajn më ju përëndimor të istmit të ti, të të qind e pesë djetë e gjashtë më mbi nivelin e deti. Hyrja e saj me pozicion nga veriu, dymbë djetë më largë bregu të liqenit, posh është më e gjerë, ndërsa largë djenë duke ungushtuar. Pes më e gjerë dhe katër më e lartër me këto për masa vazhdon me një koridor të gjatë nëndë më dhe pastaj me njëherë zirohet duke formuar dhomën e pare që zë një si përfaqe për i 360 më dy. Në skaj një ugor të dhomës se pare gjendet një hyrje e vogël që të qonë në dhomën e dytë, e cila është pak më e madhe se e para. Shpela ka edhe degëzime e këthinat të tjera që nuk paracesin do një interes për faktin se nuk kanë qenë përdoru për banim. Vlen të shtojmë se mbi hyrjen e shpelës në të majtë të saj ndodhet një dritare natyrore që qonë drit dhe ajer në dhomën e pare duke kryuar kushtë shumë të përshtachme për banim. Vend banimi si për shpelës shtrijet në dy të racat e faqes jugore të kodrës, rreth 50 më largë dhe afer 30 më më largë nga hyrja e shpelës. Ta raca e si për me është më e vogël dhe zjatet pak pjertas në drejtimin vëllëjëpë. Në skaj një për bashkojt me taracën tjetër, e cila është më e madhe dhe ka një pozicion horizontal me drejtim lëpë. Gjatë dy fushat ashtë u gërmua një si përfaqe për i 280 në 2 në sektorin a dhe një si përfaqe për i 420 në sektorin bë. Gjatë gërmimit u zbulua një material i pasur arkeologik si enë të pjota, fragmentet të shumëta të enëve të thyra, vegla pune e gjetje të tjera. Studimi i shtresave kulturale se bashku me materialin e zbuluar në tona dha mundësin të arim në përfundimin se këtu kemi të bëjmë me një banim të vetëm, që ne disa periuda banimi kryesor ka lëvizur nga shpela në taracat si përsaj, apo nga taracat në shpel, kurse në disa periuda të tjera ka qenë shtrirë në të dy banime. Për këta arsye përfundimet e aritura për të dy banime do t'i parashtrojmë se bashku. Në të dy sektoret e gërmuar u fiksuan si stratigrafikisht, ashtu edhe nga lënda arkeologike, këto periuda banimi. Periuda e neolitit të vonë, tren i, është përfajsuar në të dy sektoret. Periuda e bronzit të hershëm, tren ha, është e pasyruar në të dy. Periuda e bronzit të vonë, tren lib, është përfajsuar vetëm në seka. Periuda e hekurit të hershëm, tren i, është përfajsuar në të dy. Periuda e pushtimit Romek, tren Ive, është përfajsuar në të dy sektore. Periuda e mesjet e sehershme, tren V, është përfajsuar vetëm në sek A. Gjurmët më të hershme të banimit i takojnë pra e neolitit të vonë. Kjo pe, Riuv, është përfajsuar më mire në vend banimin shpelor, nga një shtres kull, turale që formohen nga qakël me përzirja argjile e pak rër e trash 0.50 më në sektorin për shtresa kulturale e neolitit të vonë formohen nga argjile e përzir me rër e trash 0.20 më. Nga arkitektura e banesave të kësaj periude nuk është fruajtur asgjë. Të pakta janë edhe veglat e punës që i takojnë e neolitit të vonë. Midis tyre mund të përmendim dy sopata gurit të tipit dal, disa gur mokra dhe një sasi jo shumë e madhe ashklash për istrali. Materiali qeramik që uzbulua në këtë shtres, me gjithë se është i pakët në krahasim me atë të periudave të tjera, para që të interes të veçand, basi ka tipare të qarta të qeramikës se e neolitit të vonë të malicit. Format më të shpeshta të enëve janë kupat me profil së, je, pjatat me buz pak të nëtrashura, tasat, qerepët eti. Tab I, ornamentet që zbukurojnë qeramikën, janë kanë e lyrat, pikturimi gri dhe aji me boj të bardh, ornamente me via e pika të bëra me ngulitje, me spirale, i bërë me ngulitje ose gërvishje, i cili nga njëherë mbushet me boj të bardh, eti. Qeramika e neolitit të vonë është me luster në gjyrë gri e të zes në gri me luster, tab.
Ive e pare në tërsi, si nga teknika e punimit të enëve, format, stili i pikturimit me ngjyrë grim bis fond të zi, pikturimi me boj të bardh, zbukurimi i enëve me kanelyra, ceramika e fazës, treni ka një ngja. Shmëri të pjote me ceramikën e fazës Malic Herbe, kjo përputhje e pjote e se e neolitit të vond të trenit me atë të se njëtës fazë të gjetur në Malic, dhe fakti që këto dy qendra nuk ndodhen veç se 24 këmë. Larg njëra tjetrës e për në të njëtën lugin, tregon qartë se këtu kemi të bëjmë me dy vendbanime të se njëtës kultur, ose me fjalë të tjera, vendbanimin e trenit e ka banuar një po, pulsi bartë se e kulturës se Malicit tre. E cila si të djetë ka qenë vendosur në këtë lugin jo më vonë se në periudën e eneolitit të hershëm, 4, kurse në eneolitin e vonë kultura e Malicit, me sa duket, ushtri edhe në pikat të tjera, njëndër të cilat ishte edhe vendbanimi i treni. Shtresën kulturale të eneolitit në të dy banimet e ndjek shtresa kulturale e bronzit të hershëm, e cila është dokumentuar mjaft mire nga gjetjet e shumëta në banimin si për shpelës. Këtu shtresa kulturale formohet nga argjil në gjyrë gri e për zjerë me rërë dhe është e trash 0.25 më kurse në vend banimin shpelor kjo për juvë përfajsohet për një shtrese e nole 0.5 më argjile ranore në në jyrë oker me për zjerje qakëli. Nga arkitektura e banesave të kësaj periude nuk është fruajtur asgjë. Me interes të veçant ishte zbulimi një shtrese urnash në sektorin bë, të cilat kanë e qenë vendosur mbi një shtres dhe u të pastër e të bute, të rethuara e të shtrënguara anash me gur gëlqeror, fik tre. Numri jenë dhe të pjota ose pje, sërisht të thyra i kalon të tri djetat, ato se bashku me gurët zën një si përfaqe për i 25 më 2. Trashësia e shtresës se urnave lëviz nga 0.15, 0.35 më vendosja e enve në shtresë nuk është bërë një herësh, por ko më basë kohë. Nga vendosja e tyre pra njëra tjetrës është rritur zona e urnave si ne gjersi ashtu edhe ne gjatesi. Ne gjdo rast në vendin e vendosjes është zhvilluar një djegje nga e cila është ruajtur shtresa e hirit me thëngjit, kurse gurët për rreth pjesërisht ishin këthyrë në gëllqere. Nga sa na lejon materiali të gjykojmë, këtu nuk kemi të bëjmë me urna në funksionin e tyre si enë për varim, por mendojmë se vendosja e tyre si pas një regullit të qartë e në vendbanim duhet të jetë lidur me ndo një kult apo feste të tare që ka luajtur një rol të rëndësishëm në botën shpirtërore të banorve pre histonke të treni. I rëndësishëm është edhe fakti që po këtë rrit me pak ndrit shime e gjejme të ruajtur të gbanoret e qytezës i lire të gajtanits, rreti i shkodrës, në epoke në hejkund, gje që shprej një unitet nga pikpamja etnike midis ba, noreve të epokes se bronzit të hershëm të trenit dhe banorve të gajtanit. Enet prej baltet të periudës së bronzit të hershëm në shumicën e tyre janë me parete mesatare e të trasha, të pregatitura nga një brume argjilor jo shumë paster, i përziere me rër her her të trash. Pjekja është e mire, por jo e pjote format që ndeshen më shpesh, janë kupat, tasat, filxanët me një vejgje posh buzës ose në lartesin e buzës, gotat, enet me dy vejgje unazore eti. Tab vë, zbukurimet janë e të pakta e të thjeshta ndërto mund të përmëndim shiritat në relief të zbukuruar me gropëza, zbukurim me një rjesh vrimash posh buzës të bera para pjekjes, zbukurim me gropëza në mbuz ose me vijat të theksuara si për buzës, zbukurim me themtha të vejgjel e të ndarë, pullat e rumbulakta në rejev eti. Një tipar dalues i kësaj poqarje, që përbën edhe një element të rëndesishem datimi, është qeramika që ka faqen e jashtme të sprucuar. Qeramika e fazës tren i jam man mjaft element teknologike e tipologik të periudës para ardhëse dhe pasurohet me forma e motive tërsisht të reja që janë e shpreje e ndryshimeve cilësore që pëson poqaria në periudën e bronzit të hershëm. Duke e par në raport me kulturën e malicit, ajo i përgjigjet fazës malic i ja gjasht. Në periudën e bronzit të vonë vend banimi i trenit, jo vetëm që rifiloj të banohet po nga bartësit e kulturës së malicit, por a i urit mjaft. Për këtë dëshmon në radhë të pare shfrydzimi maksimal i si përfaqes së banuar brenda në shpel, në hyrje dhe në strehen para hyrjes. Jo vetëm kaq, por edhe bus kanalit të ventrokut u gjithën gjurëm të pa diskutueshme të pranis së banimeve të hapta. Së dyti dhe më mire akoma është qeramika e shumët me tërgjetjet e tjera që shprej këtë rriti e zhvillim të vend banimit në periudën e bronzit të vonë. Periuda e bronzit të vonë është përfajsuar në sektorin anga një shtres kulturale argjilore në njërë kafe, me qakël dhe gurë të mëdhenjë, e trash 0.84 më. 
edhe nga arkitektura e kësaj periudh nuk është fruajtur asgjë. Edhe veglat e punës janë shumë të rralla, nga ato vlen të përmendim, një që kanë i brimuar e jo i pjotë guri, disa fëndy kockë, ashkëllas të rrallit të përdorura dhe gur mokre. U gjetën gjithashtu rotula boshti, pesha vejgjesh vertikale, pesha rjetash peshkimi prej balte eti. Si në të gjitha shtresat e tira edhe këtu kocka të kafshëve të buta e të egra janë të shumëta. Kurse bri dreri të përdorura ose të këthyre në vejgla pune janë shumë të pakt, ndryshen nga gjetjet e vendbanimit malicit ku bri i drerit gjendet me shumic. Ajo që përfajson më mire këtë periud është qeramika, e cila dalon për larmin, shumë loj shmërin e për sosmërin e formave, për pikturimin dhe pjekjen e mire. Tab Vëj, midis formave të enve po përmendim enet me trup konik posht e cilindrik lartë, me bus të profiluara ose të drejta dhe me dy vejgje vertikale shumë të zhvilluara mbi bus, tab. Vëj, 4, 8, en me trup sferik, me qaf të shkurtër cilindrike, me njërë shumë të gjerë, me bus pak të profiluara dhe me dy vejgje horizontale të tipit vishbon, en me vejgje të tipit brinake, tab. Vëj, 9.10, en me gryk oblike, tab. Vi 19, eti Për zbukurimin e enve është përdorur vetëm pikturimi para pjekjes e mëral zbukurimi me shirita në relief të vendosur posh buzës e enës e të mbushur me gropëza, në ndonjë rast është përdorur edhe zbukurimi me gërvishje. Njërat e përdorura janë gështenja, kafja e thele e kuqia, si sfond për gjithësisht ka shërë bërë njëra e vetë enës e cila është njërë tule ose nuanqa tule e lustruar e shumë rral njërë gri. Motivet me pikturim janë lineare, geometrike, si tre këndësha të mbushur me via paralele, breza me rombe të vejgjel, në ndonjë rast motive në forme fushe shahu dhe kombinime vijash e figurasti nga më të ndërlikuarat, tab. Vi, si shumë loj shmëria e motiveve, ashtu edhe ekzekutimi me harmoni e shie i tyre, flasim për një poqari të zhvilluar që ka arritur një përparim të dukshëm. E pare në tërsin e saj, qeramika e bronzit të vonë e zbuluar në shpelën e trenit, bën pjesë tërsisht në kulturën e malicit, por paracit një faz të më vonëshme se faza malic i i dhe për të pasur më të qartë këtë renditje kronologike dhe këtë lidhje të ngusht të qeramikës e bronzit të vonë të trenit me qeramiken e fazës i i dhe të malicit, e quajmë të nevojshëm të përmendim shkurtazi disa tipare e veqorit e kesaj të fundit. Faza malic i i dhe që përbën fundin dhe kulmin e zhvillimit të poqarisë e epokës e bronzit të vonë në malic karakterizohet nga një qeramik me një cilësi të lartë, të pjekur mjaft mire dhe të pikturuar në bas pjekjes dhe para pjekjes. Po theksojmë se qeramika me pikturim në bas pjekjes nga gjersia e përdorimit të saj në bizotëron në mënyrë të dukshme në bi qeramiken e pikturuar para pjekjes, nga pikpamja kronologike ajo është më e hershme. Si ne njërin dhe ne tjetrin rast në gjyrat e përdorura janë kafja, kafja e thel dhe e kuqja matë si sfond ka shërbyrë zakonisht në gjyra e vetë enës, e cila është okër, në gjyrë tullet dhe rralë boj hiri. Motivet janë lineare, geometrike e ne shumicën e tyre të realizuara me kujdes. Duke mare parasysh faktet e më poshtë me që, një, qeramika e pikturuar para pjekjes e fazës malic i i dhe gjëndet se bashku me qeramiken e pikturuar në bas pjekjes, Kurse ne trem po e njëta qeramik e pikturuar para pjekjes nuk shëqërohet nga qeramika e pikturuar në bas pjekjes. 2. Ne qeramiken e trenit u gjetën, ne numër të kufizuar, en me gryk oblike, të cilat nuk njën nga poqaria e fazës i i dhe të malicit, mund të arim ne për fundimin se qeramika e periudhës tren i i bë është një kohë pak më. Të vonë se qeramika e fazës malic i i dhe. Ne qeramiken e pikturuar të bronzit të vonë si ne malic ashtu edhe ne tren me rëndësi është edhe fakti që ne disa drejtime ajo ka tipare të qarta të kulturës i lire, të cilat duke ne tipin e enës me dy vejgje vertikale shumë të zhvilluar ambi buz, forme ene kjo shumë e rëndom të ne bronzin e vonë dhe tipike për gjithë kulturën i lire të epokës së hekuri. Karakterin i lirë të qeramikës së pikturuar të epokës së bronzit të vonë e shohim edhe në një radhë motivesh geometrike, të cilat përsëriten me po të njëtën regullësi edhe në qeramiken i lirë të kulturës së matit shtadhë. Tiparet i lirë të poqarisë së bronzit të vonë dëshmohen edhe nga enët me vejgje brinake që i gjemë qysh në bronzin e mesëm, në tumat e pashokut e në ko më të vona i ndeshim shpesh në qytezën e gajtanit, në tumat e matit e gjithë tëtë. Dëshmojnë gjithashtu edhe nga enët e tipit biforata që janë kretësisht të njashme me ato të zbuluara në gajta nëndë dhe vajzë. 
tërësia e këtyre elementeve mjaft shprejes të ceramikës së bronzit të vonë të zbuluar në tren e maliq, në qonë në dy përfundime, a, kjo ceramik, me gjithë tiparet e veçantit e veta lokale, qëndron në unitet e lidhje të ngusht me ceramike në zbuluar në etër teritorin e vendit tonë, pa zhok, dropu, vajzë, matë, gajtan eti, dhe bë, në kompleksin e gjithë elementeve që formojnë fizionomin e saj, ajo shpre karakterin i lirë të ceramikës. Kështu që është në periude në bronzit të vonë, në kulturën e malicit duke përfshirë këtu edhe trenin, u kristalizuan një radhë elementësh e tiparesht të poqaris, të cilët në epokën e hejkurit shërbyen si bazë për zhvillimin teknik dhe pasurimin me forma e motive të ceramikës i lire. Përsa i takon ceramikës së pikturuar të bronzit të vonë, ajo nuk është një shfaqe e izoluar që e ndeshim vetëm në malic e trenë, por ata e gjejmë me po njëtën teknik punimi dhe me po të njëtat motive në Macedonim të rëndimore e qëndrore. Në epire si do mos në vendbanimet e bubushtit një mbëdhjet, qauqiqës, kastricës një tre e gjetë, qendra këto që kanë qenë në lidhjet e ngush me vendbanimet e kësaj zone të pelgut të devolit. Përfundimi arritur se djepi i kësaj ceramike të pikturuar është lugina e devolit, ne na duket se qëndron plotësisht. Në fund të mi vjeqarit të dytë dhe në filim të mi vjeqarit të pare për e re, medaljen e hejkurit dhe me lindjen e kushteve të reja historike, banorve të trenit ju desh që krahas banimit në shpel të kalonin në banimin si përsaj, por tani të fortifikuar me mure. Shtresa kulturale e periudhës se hekurit të hershëm në sek a është përfajsuar kryesisht në dhëcmën e dytë të shpeles, nga një shtres argjilore me shumë qakël, e trash 0.20, 0.20 më në sektorin për kjo shtres është depozituar pra në mritë rethues në një si përfaqet të gjerë rreth 270 më 2 dhe 4, mojt nga argjile në gjyrë gri me përzirje rëre, gur e fragmente e nësh. Trashësia e saj lëviz nga 0.20, një 30 më. Muri rethues i gjatë rreth 90 më dhe 3.30, 3.50 më i gjerë, rrethon kodrën në anën ju glindore, ku tereni nuk është i thyrë. Pjesa tjetër e kodrës ka një re, lievë të thyrë shkemborë që nuk ka pasur nevoj për mund në brojtës. Faqia e jashtë me emrit është formuar nga bloqe gurësht të mëdhenj e mesatarë të papunuar e palidje. Gurët e faqes se brendshme formojnë një linje jo shumë të re, gull, në basi në zjedhjen e tyre nuk është të reguar ndo një kujdes. Midis dy faqeve të mrit nuk ka asnjë lidhje dhe mesi i mrit është mbushur me gur të madhë, sive të ndryshme. Nga pikpamja teknike muri ka shumë tipare primitive, por më i rëndësishëm është pozicioni i vendbanimit të fortifikuar. Duke e krahasuar pozicionin e ti me qytesat dhe kalat e tjera të fortifikuar a i lire të periudhës se partë hejkurit, bërejm këto ndryshime, në qoftë se në tren kemi një vendbanim të fortifikuar, ku muri rethues nuk është vetë se gjashtë. Tetë më më lartë nga niveli i fushës dhe ku fizon një si përfaqet të vogël për i 4.400 më 2 vend banimet i lire të tipit kala të një ora në 4 anët e vendit tonë. Janë të ngritur ambi kodra të larta dhe kanë një pozicion strategjik mjaft të favorshëm. Një vend i tilë nuk ka munguar edhe në tren, basin gjitur me kodrat e vend banimet e trenit filon e lartësohet mali i trajanit. Por për mendimin tonë, në filimin e epoke se hekurit akoma nuk ishte bërë nevoj e domos doshme në dërtim i një kalajet të tilë për banorët e trenit. Përsa i takon arkitekturës se banesave, në sek bënuk që e mundur të kapej asgjë, në një kuadrat u gjetën fragmentet e një furet të prishur për pjekjen e ceramikës. Nga fragmentet e saj janë ruajtur disa pjesë të skarës me vrima dhe pjesë të pareteve ansore të furës. Vendin kryesor në gjetjet e periudhës se partë të hejkurit e zë ceramika, e cila përfajsojt nga dy grupe kryesore, a, ceramika e punuar me dore dhe b, cerarika e punuar me qarë. Në raportin sasior mi disë këtyre dy grupeve, ceramika e punuar me qarë zë një përqindje mjaft të vogël. Ne përgjithsi e gjithë ceramika e hejkurit të hershëm si nga format, motivet, brumi, njyrat dhe pjekja e saj nuk ndryshon nga ceramika e periudhës se bronzit të vonë, bile mi disë tyre është vështirë të vendosësh një vi të qartë kufiri. Ndryshimet janë të pjeshme e ne mjaftë raste kemi të bëjmë me ndryshime sasjore të ceramikës. Këtë lidhje organike mi disë gjetjeve të dy epokave më mire se gjdo gjë tjetër e shprej ceramika e pikturuar. Midis formave të shumëta të enëve edhe në epokën e hershme të hejkurit dy janë enët bazë që janë vazhdim i drejt për drejt i formave të bronzit të vonë. 
enët me dy vejgje vertikale të zhvilluar ambibos dhe enët me dy vejgje horizontale në trajkuna azore, të cilat në disa raste vendosen mjaft pjertas dhe bile dalin bilartësin e bozës se enës. Një forme tjetër mjaft karakteristike për këtë periud janë enët me gryk oblike, të cilat kishin filluar të prodhoeshin që ne periudën e bronzit të vonë. Këto en me gryk oblike marin një përdorim të gjerë në tër teritorin e Iliris dhe bëhen në epokën e hejkurit një ndër elementet tipik të kull, turës i lire. Si një forme të re enësh me përdorim të gjerë, duhet të përmëndim enët me fund të lartë, trunk konik, pak të zgavruar dhe të pikturuar. Vendin e pare në zbukurimin e ceramikës e zëpikturimi, i cili është bërë në të gjitha rastet para pjekjes, në gjyrat e përdorura janë po ato që gjemë edhe në ceramikën e periudës se bronzit të vonë, me të vetëmi në ndryshim që këtu del edhe pikturimi me boj që ka shkëllqim argjendi. Kështu ndodhë edhe me vëmotivet që në pjesën dërmuese për sërisin ato të epokës para ardhëse, tabë. I që, naturisht në një shikim më të theluar të tyre vërehen nuanca motivesh ose motive krejt të reja. Kështu në tre këndëshat si motiv kryesor vërehet prirja e një zjatje e të kulmit të ti që zbukuron fundin e enës. Ndër elementet e rinjë dekorative që formojnë edhe një element karakteristik dhe datues për ceramikën e hekurit të hershëm, janë dhjat ose tufa vjesh të valzuara, të vendosura vertika, lisht ose horizontalisht, Motivi me breza vjash paralele horizontale, motivi me gjysmë rath koncentrik të varur dhe kombinime vjash të tjera. Zbukurimet të tjera që përdoren në ceramikën e hekurit të hershëm, pas ati me pikturim, janë zbukurimi me ngulitja e gërvishje, me kanelyra, zbukurime me shirita në relief të mbushur me grobza ose me via, zbukurimi në forme uje ose vjetë të përmbysur në relief eti. Fragmentet e enve të punuara me qark, tabë. G, 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 në krahasim me të tjerat janë të pakta. Nga faqia e jashtme, nga brumi, lustrat bez bukurimi, ato po thuaj se nuk dalojnë nga enët dhe fragmentet e punuara me dore. Vjet e hola paralele, vjaskat që bjen me njëherë në sy nga faqia e brendshme e frag, mentit, tregojnë qartë se ato janë prodhuar i re qartë. Nga ana tjetër, luhatja e këtyre vijave dhe ndryshimi sa do i vogël i drejtimit të tyre, se bashku me numrin e kufizuar të fragmenteve, tregon se qarku sa ka filuar të hy në përdorim. Pa, varsisht nga kjo, njoja e qarku të poqarit nga banorët e trenit dhe futja e ti në përdorim, ishte një sukses i dore se pare, sepse flet për një prodhim industrial në poqari që para kupton një përparim të dukshëm të forcave prodhuese. Ne të njëtën ko, kë fakt hedhë dritë të re mbinjojnë e qarkut me dore nga i liret që ne filimin e periudës se hejkurit, duke ditur se të dhënat e më parshme për njojnë e ti nga i liret në teritorin e vendit ton nuk i kalonin ku fin të shej. I vë para e re Motivet që zbukurojnë qeramikën e punuar me qark në përgjithsi janë të një lojta me ato të qeramikës e punuar me dore, por nuk mungojnë edhe ndryshime të motiveve. Kështu në enët e punuara me qark vjetë që formojnë figur geometrike janë më të gjëra. Gjithashtu dalin motive të reja si vjetë të valzuara, breza të gjërë horizontale, motivi i gjysmë ratheve koncentrik të varur eti. Se bashku me materialin tjetër të periudës se hekurit të hershëm u gjetën edhe një enë jo e pjote dhe dy fragmente enësh të importuara nga Greqia. Ena nuk u gjetë e pjote, por fragmente të ruajtura ishin të mjaftueshëm për të bërë rekonstruksionin e saj. Ena është një prodhim i njohër korintik dhe si ko i takon periudës së zhvilluar geometrike, mesit të shej. Vip, e re Një në gjash, mëri të përkryer paracet egzemplari unë me atë të gjetur në Delfi. Fragmenti, tab G2 është bus e një ene me gryk të gjerë, izbukuruar si në pjesën e si për me të bulsës, ashtu edhe poshë saj me tufa vjash paralele të drejta dhe të valzuara. Fragmenti për nga forma dhe teknika e punimit është një prodhimi argosit që i takon periudës së stilit geometri. Interes të veçant paracet edhe fragmenti tjetër, tab. G3, i cili i përket të njetit tip ene dhe është i zbukuruar me po ato motive si fragmenti i ene se importuar nga argosi. Por brumi i ceramikës, cilësia e punimit të formes ashtu edhe bërja e ornamenteve ndryshojnë, gjë që në ashtyn të mendojmë se ky është një prodhim lokal, por që është prodhuar si pas modelit të prodhimit Argolidas. Fragmenti i tret është fundi i një kyliksi dhe si ko i takon periudës së hershme geometrike. 
prania e këtyre prodhimeve të importuara në vend banimin e trenit është dëshmi e marrëdhënieve dhe shkëmbimeve që kishin këta banor me ata të qenë drave të ndryshme greke. Me interes janë këto fragmente të importuara edhe për sa i takon datimit të kulturës së periudhës së pare të hekuri. Duke pasur pa, rasysh se ato i takojnë periudhës geometrike e sidomos enës, tab. Gjivë, që i takon periudhës së zhvilluar, jemi të mendmit se ato kanë qenë në përdorim nga banorët e trenit gjatë gjysmë së dytë të shej. Vip, e re. Kjo date duhet marë si kufiri i fundit i eksistences së vend banimit të trenit gjatë periudhës së pare të hekurit. Ceramika e pikturuar e hekurit të hershëm e zbuluar në tren shënon një filim të mbarë për studimin e ceramikës së pikturuar të epokës së hekurit. Ajo paracet në gjashmëri të madhe me ceramikën e epokës saj kohe të zbuluar në 14 pita të tira të vendit ton dhe përbën një nga tipare themelore të poqaris, kushtri, hejfisi i liri dhe saretve në epokën e hekurit 17. Duke unisur nga të dhenat që kemi sot për sot nga treni, mendojmë se ceramika e pikturuar e cila del për her të pare në vend banimin e malicit në bronzin e mesëm, faza malic i i sa, vazhdoj të prodhoj deri aty nga fundi i shej. Vip e re Për ceramikën e trenit të filimit të periudhës së pare të hekurit nuk lind problemi për të përcaktuar për katsin i lire të saj, në basin në këtë tape të zhvi, limit ajo del me të tëra ti pare të ceramikës i lire të formuara plotësisht. Qështja është për një përcaktim të elementëve dhe veqorive lokale të kësaj poqarie, një pjesë të të cilave u munduam ti paracisim më lartë, kurse të tjerat janë të li, dhura me zjerimin e grëmimeve me shtimin e lendës arkeologike dhe naturisht me studime më të gjera. Në shtresën kulturale të periudhës së hershme të hekurit u gjetën edhe një numër relativisht i madh objektesh metalike, të cilat janë karakteristike për kulturën i lire. Ndërto mund të përmëndim një paft brezi prej bronzi në forme drejt këndëshim me tre vejgje rethore, ku nëse cilën varet nga një spirale teli dhe në njërën nga këto spirale vazhdon të varet një figure antropomorfe në trajt gjë. Ka shumë mundësi që edhe në dy varset e tjera të qëndronte për e njëta figure tabë. Gjëve një Figurt antropomorfe të një ora si demente karakteristik i lire gjatë periudhës se pare të hekurit, i gjem në format të ndryshme në matë e në disa qendra të i liris. Koka në trajt unaze e figures antropomorfe të trenit është tipar që e bashkon me ato të matit, një tet kurse mënyra e paracit je se trupit e afron më shumë me figurt antropomorfe japode. Gjithashtu hekurit të hershëm i takojnë, një varë se bronzi bikonike me dritare e një tipi me atë të gjetur në pateli, Macedoni, një kokë varë se bronzi në forme tre këndëshi me vrima në mes e një lojt me atë të gjetur po në pateli, një pincet bronzi e ruajtur shumë mire, një ruar bronzi bikonike mjaftë e shtypur e për afert për nga tipi me ruazat të tila të gjetura në rethet e shkodrës, një rreth bronzi masiv me një kokë kafshe, ndoshta gjedhi të imë të stilizuar, një dorëze bronzi e punuar mjaft bukur e ri për dorur për ndo një qëllim tjetër, tab. Gjëvë, tetë, dhe se fundi një maj heshte hekuri me flet në forme gjethje da, fine me kuris shumë të lehë dhe tunë të gjatë sa edhe fleta. Të gjitha këto objekte metalike janë të një koshme. Gjethja e tyre se bashku me tërë qeramikën tjetër të fazës tren i i, të qeramikës se zbukuruar me gjysmë, rath koncentrik dhe me qeramikën e importuar. Na jep të drejten të arim në përfundimin se ato i takojnë gjysmës se pare të hejkurit dhe i përgjigjen periudhës protogeometrike dhe geometrike. Përsa i takon mrit rethues në sekbë, a i duhet të jetë ngritur në filimin e periudhës se hejkurit. Zhvillimi i mëtejshëm i shëqëris i lire në gjysmën e dytë të periudhës se pare të hejkurit e bëri të pa përshtatshëm dhe në banimin e fortifikuar dobët në bishpel dhe si pasoj i qoj banorët e trenit në ndërtimin e kalas se trajanit. Kalaja ngrijet mbi një kresh malore të lartë 1225 më mbi nivelin e detit dhe nga ana veriore e verilindore mbrojt nga një tere një thyrë shkambor, kurse nga anët e tjera e rethojnë dy radhë mores me lidhje të thatë, karakteristik kjo për gjysmën e dykë të periudhës se pare të hejkuri. Në kalan e trajanit, ende nuk janë bërë gërmime pra ndaj konstatimet tona janë të mbështetura vetëm bi gjetjet e mbledhura mbi si përfaqe. Bërja e gërmimeve këtu do të jebte të dhëna për një datim më të mire të periudave të ndryshme të epokës se hejkurit e sidomos të gjysmës se dykë të periudës se pare të hejkurit dhe periudës se dykë të hejkurit deri në pushtimin romak, periuda këto të cilat mungojnë në vend banimin e trenit.
gjatë periudës se pushtimit Romak Shpela e Trenit u këthyë për sëri në një qender banimi. Shtresa kulturale e kësaj periude u gjetë e përzirë me materiale prehistorike dhe nuk na dha mundësi për një përcaktim kronologik të horizonteve të ndryshme të banimi. Në dhomën e dytë të Shpelës u zbulua një dyshe me e ruajtur shumë mire e periudës së vonë Romake. Ajo shtrijej në një si përfaqe rreth 30 më 2. Dyshemeja formo bej nga një shtres dhe u argjilor të njeshur të përzier me qakel dhe fragmente enësh e tjegullash romake. Të para në tërsi, gjetjet më të shumë të i takojnë she. I, i vëtë e re dhe kjo dëshmon për një rritje dhe intensifikim të jetë se vend banimit në këto periuda edhe në faktin se në këtë ko banimi ka qenë shtrir në pjesën para hyrjes e shpelës, në dhomën e par dhe në dhomën e dytë, duke përfshirë kështu gjithë si përfaqen e mundshme të banimit shpelor. Në përgjithësi në periudën e pushtimit romak në të gjithë këtë zone, ka patur një zjerim shumë të madhë të qendrave të banuara të fortifikuara e të pafortifikuara. Përveç shpelës së trenit, ventrokut dhe kalas së trajanit, e cila tani forcojt me mure të ndërtuara me laqë, të banuara kanë qenë arat në fund të fshatit tren, Gorica dhe Pavlici, që ndodhen shumë afer njëra tjetrës. Nga gjetjet e rastit të zbuluara në arat që ndodhen në fund të fshatit tren një vlerë të veçant shkencore ka një pitos i madhë në grykën e të cilit është vizatuar me gërvishje një parmen me plorë, gjë që dëshmon për njojen dhe për dorimin e kësaj vegle kryesore në bujësi. Pitos i takon shek. I, p, ere dhe është i ekspozuar në muzeun e qytetit të Korqës. Nga gjetjet e rastit të gjetura në këtë vend, është edhe një enë antropomorfe me një vejgje që paracet kokën e një fëmije. Nga mënyra e paracitjes e flokëve, syve dhe tipareve të tjera të portretit, ena i takon she. I të e re. Dhe nga informatat që kemi, ajo është gjetur në nekropol. Gjurmët e banimit të shpelës në periudën e hershme mesjetare janë te për të kufizuara. Ato përfajsojnë nga fragmente vorbash me balte të zes të zbukuruar me via të valzuara dhe nga fragmente enësh me vernik jeshil. Këto ishin shkurtimisht rezultatet kryesore të kërkimeve e studimeve mbi materialin arkeologik të zbuluar në vendbanimin e trenin. Fakti që ky vendbanim ka qenë banuar për një ko shumë të gjatë, qysh nga e neoliti e deri në periudën mesjetare të hershme, është një kontributi rëndësishëm, krahas zbulimeve të bëra më pare në maliqë, pa shok eti që dëshë, mon për vijëmësin e banimit të trualit i lirë që nga epoka e neolitit e këtej dhe në më njërë të veçand, me zbulimet e bëra këtu u solen faktet të reja që vërtetojnë vijëmësin kulturale dhe etnike nga epoka e broncit në atë të hekurit.